आज आपण पाहणार आहोत मऊ लुसलुशीत पुरणपोळी कशी बनवायची त्याबरोबर काही टिप्सही पाहणार आहोत त्यामध्ये पुरणपोळी मऊ होण्यासाठी पीठ कसे मळायचे पुरण जर पातळ झाले तर काय करावे किंवा पुरण जर घट्ट झाले तर काय करावे हे पाहणार आहोत त्यासाठी प्रथम आपल्याला डाळ शिजवून घ्यायची आहे मी या ठिकाणी हरभरा डाळ स्वच्छ निवडून घेतलेली आहे आणि दोन वाट्या गुळ खिसून घेतलेला आहे मी याच वाटीने दोन वाट्या हरभरा डाळ घेतलेली आहे आणि दोन वाट्या गुळ घेतलेला आहे प्रथम आपल्याला डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे मी या ठिकाणी तीन ते चार पाण्याने डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे ती आपण कुकरच्या डब्यामध्ये काढून घेऊयात डाळ शिजण्यासाठी मी या ठिकाणी अडीच ग्लास पाणी या कुकरच्या डब्यामध्ये घातलेला आहे आता आपण तो कुकरमध्ये ठेवणार आहोत त्यानंतर मध्यमाचेवर आपल्याला कुकरच्या चार शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत आपला कुकर होत आहे तर आपण पुरणपोळी बनवण्यासाठी पीठ मळून घेणार आहोत त्यासाठी मी या ठिकाणी एक वाटी पीठ हे चाळणीमध्ये काढून घेतलेलं आहे आपण हे पीठ मैद्याच्या चाळणीने चाळून घ्यायचं चा आहे मैद्याच्या चाळणीने पीठ जर चाळलं तर पुरणपोळी मऊ सुताशी होते सर्व पीठ चाळून झालं की यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत आणि एक चमचा तेल घालणार आहोत मी या ठिकाणी थंड तेलाचा वापर केलेला आहे हे सर्व तेल आपण पिठाला छान असं चोळून घेणार आहोत पिठामध्ये तेल टाकल्याने पीठ खूप मऊसूत असं होतं आणि पुरणपोळी बनवल्यानंतर पुरणपोळी देखील मऊसूत अशी राहते आपण दोन्ही हाताने हे सर्व तेल पिठाला चोळून घेणार आहोत सर्व तेल पिठाला चोळून झालं की या ठिकाणी आपण थोडं थोडं पाणी टाकून याचं छान असं पीठ मळून घेणार आहोत आपल्याला हे पीठ मळताना खूप घट्ट सर असं नाही मळायचं किंवा खूप पातळ असंही नाही मळायचं आपण प्रथम सर्व पीठ भिजवून घेणार आहोत आणि त्यानंतरच याचा गोळा मळून घेणार आहोत या ठिकाणी आपला गोळा तयार झालेला आहे आता आपण यावरती थोडस तेल टाकून मुठीच्या साह्याने ते पीठ मऊ करून घेणार आहोत पिठाला थोडस तेल लावल्यानंतर आपण हातामध्ये थोडस पाणी घेऊन पीठ खूप मऊ सुद्धा असं करायचं आहे तुम्ही बघू शकताय कशा पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचं आहे पुरणपोळीचं पीठ मळताना ते खूप मळून घेतल्याने पुरणपोळी खूप छान अशी होते आपण ताटावरती थोडंसं कोरडं पीठ टाकून अशा पद्धतीने ताट स्वच्छ करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपला जो पिठाचा गोळा आहे त्यामध्ये हे सर्व पीठ मिक्स करून घेणार आहोत हे सर्व गोळा तयार झाला की आपण परत एकदा हाताला थोडस तेल लावून पीठ अशा पद्धतीने ताटावरती आपटून घ्यायचं आहे याने पीठ खूप छान असं मळलं जातं तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपलं पुरणपोळीचं पीठ मळून झालेलं आहे आता आपण हा पिठाचा गोळा एका प्लॅस्टिकच्या कागदावरती अशा पद्धतीने गुंडळून घेणार आहोत अशा पद्धतीने जर पीठ ठेवले तर ते खूप मऊ होते त्याला कडकपणा येत नाही आपण हे पीठ एका बाऊलमध्ये ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर आपण पुरण बनवण्यासाठी डाळ परतून घेणार आहोत या ठिकाणी आपली डाळ छान अशी शिजलेली आहे आता आपण ही डाळ एका चाळणीवरती काढून घेणार आहोत चाळणीवरती काढल्याने काय होते तर त्यामध्ये असणारा कट हा खाली निथळून जातो या ठिकाणी मी सर्व डाळ चाळणीमध्ये काढलेली आहे आता आपण ती कडईमध्ये टाकणार आहोत आणि छान अशी परतून घेणार आहोत आपल्याला यामध्ये जो आपण खिसलेला गोळ आहे तो देखील घालायचा आहे आपण जेवढी डाळ घेतलेली आहे तेवढाच गुळ घेतलेला आहे आपण ही डाळ आणि गुळ सतत मिक्स करून घेणार आहोत आणि छान असं परतून घेणार आहोत तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपला गुळ छान असा वितळलेला आहे आणि मिश्रण खूप पातळ असं देखील झालेलं आहे आता आपण हे घट्ट होईपर्यंत सतत हलवत राहणार आहोत सर्व गुळ आणि डाळ छान अशी मिक्स झाली की आपण यामध्ये पाव चमचा विलाची पूड घालायची आहे त्यानंतर थोडस मीठ घालायचं आहे 
आणि परत एकदा सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे आपलं पुरण छान परतलं की नाही ते चेक करण्यासाठी मी एक ट्रिक सांगते पुरणामध्ये आपण अशा पद्धतीने चमचा ठेवायचा आहे तो चमचा जर पडला तर ते पुरण झालेलं नसतं या ठिकाणी आपल्याला पुरण आणखी परतून घ्यायचं आहे आता पुरण आपलं घट्ट सरास होत आहे आपण यामध्ये परत एकदा चमचा उभा करून ठेवणार आहोत आणि तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपला चमचा पडलेला नाही म्हणजे आपलं पुरण तयार झालेलं आहे आता आपण पुरण कढईमधून बाहेर काढणार आहोत आणि ते वाटून घेणार आहोत पुरण वाटण्यासाठी मी या ठिकाणी एक मोठा बाऊल घेतलेला आहे आणि पुरण वाटण्याची जी जाळी असते ती बाऊलवरती ठेवून घेतलेली आहे आपण फुलपात्राच्या साह्याने अशा पद्धतीने पुरण वाटून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने पुरण वाटलं तर ते खूप बारीक असं वाटलं जातं आणि खूप पटकन असं होतं तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपलं सर्व पुरण वाटून झालेलं आहे आता आपण हे एकजीव करून घेऊया या ठिकाणी आपलं पुरण वाटून झालेलं आहे आणि पीठ देखील छान असं भिजलेलं आहे तुम्ही बघू शकताय आता आपण याची पुरणपोळी करून घेणार आहोत आपण अगोदर पिठाचा प्लॅस्टिकचा कागद काढून घेणार आहोत आणि पोळपाटावरती थोडस तेल टाकून ते पीठ हलकस मळून घेणार आहोत आपण पिठाचा थोडासा गोळा काढणार आहोत आणि तो कोरड्या पिठामध्ये बोडून अशा पद्धतीने त्याची पारी करून घेणार आहोत आपण जेवढा गोळा घेतलेला आहे तेवढंच आपण यामध्ये पुरण घालणार आहोत तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपण पिठामध्ये कशा पद्धतीने पुरण भरून घ्यायचं आहे त्यानंतर पुरण अशा पद्धतीने आतमध्ये प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि ज्या पिठाच्या कडा आहेत त्यावरती अशा पद्धतीने दाबून घ्यायच्या आहेत त्यानंतर हा पिठाचा गोळा कोरड्या पिठामध्ये बुडून आपण हलक्या हाताने त्याची पुरणपोळी लाटून घेणार आहोत आपल्याला पुरणपोळी थोडीशी छोटी असतानाच ती कोरड्या पिठामध्ये परत बुडवून घ्यायची आहे आपल्याला पुरणपोळीच्या फक्त कडा लाटून घ्यायच्या आहेत आपण पुरणपोळी लाटत असताना त्यावरती खूप कोरडं पीठ नाही लावायचं याने पुरणपोळी भाजल्यानंतर ती कडक होते आपल्याला पुरणपोळी जेवढी मोठी करता येईल तेवढी मोठी आपण करून घ्यायची आहे या ठिकाणी आपली पुरणपोळी लाटून झालेली आहे आता आपण ती भाजून घेणार आहोत पुरणपोळी भाजण्यासाठी मी अगोदरच तवा गरम करण्यासाठी ठेवला होता तुम्ही बघू शकताय पुरणपोळीवर अशा पद्धतीचे बबल्स आलेले आहेत असे बबल्स दिसले की आपण पुरणपोळी उलथून घ्यावी पण पुरणपोळी उलथण्यासाठी आपण उलथण्याचा वापर न करता ती हातानेच उलथून घेणार आहे तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आपली पुरणपोळी किती छान अशी टम फुगलेली आहे आता आपल्याला पुरणपोळी पलटी करायची आहे पुरणपोळी पलटी करण्यासाठी आपण उलथण्याचा वापर करणार आहोत आणि यावरती तेल लावून घेणार आहोत पुरणपोळीला तेल लावताना आपण सर्व बाजूने तेल लावून घेणार आहोत तुम्ही बघू शकताय आपण पुरणपोळीच्या कडांना देखील छान असं तेल लावून घेतलेलं आहे या ठिकाणी आपली पुरणपोळी छान अशी भाजलेली आहे आता आपण पुरणपोळीची मधून घडी करून घेणार आहोत अशा पद्धतीने आपली पुरणपोळी तयार झालेली आहे आता आपण पाहणार आहोत पुरण जर पातळ झाले तर काय करायचे पुरण पातळ झाले तर आपण अशा पद्धतीचा एक कॉटनचा कपडा घ्यावा आणि त्यामध्ये आपण जे पातळ झालेलं पुरण आहे ते घालून घ्यावं आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने गुंडळून त्यामध्ये असणारं एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे ते अशा पद्धतीने दाबून घ्यावं तुम्ही बघू शकताय आपण बनवलेलं पुरण देखील थोडस पातळ सर असं होतं
आता आपण पाहूयात या ठिकाणी आपलं पुरण घट्ट सरासं झालेलं आहे आता आपण या पुरणाची पुरणपोळी लाटून घेणार आहोत त्यासाठी मी या ठिकाणी एक पिठाचा गोळा काढून घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपण जे पुरण पिळून घेतलेलं आहे ते घालणार आहोत आणि याची देखील सेम अशीच पुरणपोळी करून घेणार आहोत आता आपण पाहणार आहोत पुरण घट्ट झाले तर काय करायचे पुरण घट्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये एक दोन चमचे गुळवणी हे मिक्स करून घ्यावं आणि आपल्याला पाहिजे तसं पुरण बनवून घ्यावं गुळवणी बनवण्यासाठी थोडासा गुळ आणि पाणी हे गॅसवरती उकळून घ्यावं आणि ते थोडंसं थंड झाल्यानंतर पुरणामध्ये मिक्स करून घ्यावं किंवा एक दोन चमचे साजूक तूप देखील पुरणामध्ये घालू शकता अशा पद्धतीने पुरण घट्ट झाल्यानंतर काय करावं पुरण पातळ झाल्यानंतर काय करावं मऊ लुसलुशीत पुरणपोळी होण्यासाठी पीठ कसं मळावं हे आज आपण पाहिलेलं आहे